John Lennon dichiara sempre eh, che non è mai rimasto pienamente soddisfatto della canzone eh, perché non l'ha, non l'ha mai sentita veramente sua. They're flowing out like endless rain into a paper cup They slither wildly as they slip away across the universe Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind Possessing and caressing me Jai Guru Across the Universe fa parte di un periodo storico differente da Let It Be perché nasce durante il periodo di White Album. Il pezzo nasce all'inizio del 1968, subito diciamo no, ecco, prima del suo volo per l'Oriente, che tanto poi ispirerà anche Lennon e i Beatles in questa ricerca del sound più cosmico e aulico. Era stato inciso per la prima volta nelle registrazioni del, del White Album, però per via del, del fatto che gli era stato dedicato poco tempo, John Lennon era così poco contento che la regalò nel 1969 ha una produzione per un evento di beneficenza del WWF. Fu Phil Spector che um, riprese in mano questa canzone e la arrangiò per Let It Be aggiungendo cori, orchestre, arpe e arricchendola quindi andando oltre alla stesura soltanto di chitarra e voce. Images of broken light which dance before me like a million eyes they call me on and on Across the universe Thoughts me and like a restless wind inside a ladder box They tumble blindly as they make their way across the universe ja. particolare di questo brano è che per il cinquantesimo anniversario della NASA è stato trasmesso direttamente verso la stella polare. E pensare che Paul McCartney disse wow, bella idea, mandatemi saluti agli extraterrestri. Ho scoperto che il pezzo nasce da un litigio che lui ha avuto con la sua compagna. Invece che trasparire aggressivo, come in teoria un litigio dovrebbe essere, ne è nato questo pezzo che è tranquillo, cosmico, che dà... Un'ispirazione, sì, quindi, sì, praticamente, che dà sensazioni più, cioè, più che l'aggressività. Esatto, sembra quasi addirittura, almeno io lo trovo super leggero, super tranquillizzante. Anche dai litigi nasce ah. sempre qualcosa di buono, come esatto. si suol dire. Sounds of laughter, shades of life are ringing through my open ear Inciting and inviting me Limitless and dying love which shines around me like a million suns It calls me on and on across the universe Jai Guru Questo brano qui mi sono ritrovato a dover suonare la parte di sitar, io non so suonare sitar, non, abbi- non avevamo un sitar peraltro, quindi ci siamo dovuti un po' ritrovare a-, a sperimentare, a ricercare un po' questo suono qua usando comunque una chitarra elettrica e abbiamo trovato qualche catenella da appoggiare sopra le corde in modo che rimbalzassero e appunto ricordassero quelle ca- caratteristiche proprio tipiche timbriche del- 
il sitar. E poi in post-produzione abbiamo un po' sperimentato con i canastro d'epoca per un attimino appunto ricreare queste, queste sonorità molto spaziali eh, a cui lei non piace molto tanto. Abbiamo cercato di rimanere il più fedeli possibile a quella che è la versione Let It Be Naked, quindi molto svuotata da tutte quelle cose che avevano aggiunto. L'unica cosa è che ci siamo noi, che <ride> eravamo gli strumenti un po' a parte quelli che non c'entravano, di conseguenza abbiamo preso quelle armonie che avevano aggiunto dopo e le abbiamo rese più, più semplici eh, lasciando a me ad esempio la parte del violino solista eh, riprendendo i cori che avevano aggiunto. E io invece ho lavorato come tastiera il Melotron perché eh, è una sonorità tipica che si ritrova nei lavori passati dei Beatles ed è come sonorità molto più leggera e più adatta per questo tipo di situazioni più intime rispetto a un'orchestrazione a tutti gli effetti. un pezzo che sento tanto, alla fine insomma io sono cresciuto coi Beatles, anche mia madre spesso mi diceva queste canzoni, me le ripeteva e essere qua insomma un po' da pelle d'oca significa veramente tanto per me. Essendo il pezzo più intimo dell'album Let It Be, averlo condiviso in due Secondo me è una cosa un po' speciale, poi vabbè, nel senso, noi ci siamo conosciuti qua. È stato bello ritrovarci eh, su questo sì. pezzo. Pensa che volevamo fare un feature in Bietel, abbiamo fatto su un pezzo di storia, quindi meglio di così non poteva andare. E ancora un istante per ricordarti che questo brano e il disco completo li trovi già su Apple Music e che io ti aspetto assieme ad un centinaio di Sgt. Pepper il 9 maggio alla Gen Club di Milano. I biglietti sono già disponibili sul circuito Ticket One, quindi non rischiare di restare fuori e prenotalo ora. Ogni euro incassato sarà devoluto ai volontari che portano con la musica un sorriso ai bimbi malati nei reparti più bui dei nostri ospedali. Non hai davvero scuse. Ti aspettiamo e ci vediamo la settimana prossima col prossimo episodio di Racket B. Ciao!